Atualmente, o curso técnico em florestas é oferecido apenas pelo Senar em Palmas, no Tocantins. Você acabou de ver no vídeo do curso do Senar o potencial do setor de florestas plantadas. O Brasil é campeão do setor no mundo e ocupa o quarto lugar no ranking mundial dos produtores de celulose. Temos 7 milhões de hectares de florestas plantadas, em sua grande maioria, com pinos e eucalipto. Esse é o assunto do Senar Responde de hoje e quem está aqui com a gente é Camila Braga, assessora técnica da CNA. Muito bom dia. Bom dia. Então, atualmente, com todo esse potencial do Brasil, agora a gente sabe que o Brasil é campeão em florestas plantadas. Mas como está o mercado florestal no país? Olha, o mercado florestal no, no país hoje ele é bem distinto. Né? Nós percebemos que há grandes investimentos florestais em plantio, né? agora no centro-norte do país, é, e o mercado está mais aquecido onde há indústrias, fábricas de celulose, né? que é o nosso principal produto da balança comercial é, de, 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 de produtos florestais. Né? O produto que mais contribui para a balança comercial florestal no país hoje é a celulose. É, no entanto, apesar dos nossos é, grandes volumes de exportação de celulose, é, os nossos produtores eles não estão recebendo é, um preço adequado à madeira é, que corresponde a essa grande exportação de celulose que nós, que nós temos no país. Então, há um grande desafio dos produtores rurais se mobilizarem nos seus sindicatos rurais para que haja um maior, uma maior negociação na venda da madeira quando destinada para a celulose. Né? Fora a celulose, nós temos outros produtos que compõem a, a base de exportação florestal no país, como produtos de madeira, madeira sólida, pra, principalmente para a construção civil, né? em países que estão em crescimento a, 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 é, no mundo, né? principalmente a China, é, Estados Unidos também. É, então, nós somos tam, também exportadores de madeira sólida, madeira em forma de painel para movelaria, né, que compõe também a, a base de construção civil e também temos uma gama, gama de outros produtos que compõem a nossa, a nossa exportação hoje no país. Camila, você citou uh, alguns gargalos já, mas quais são os principais problemas enfrentados pelo setor? Olha, quando nós, é, é, do setor em geral, pensando em, com, como um, um setor, o nosso, hoje o nosso principal problema é a insegurança jurídica. Né? Os produtores, eh, eh, os investidores florestais estão impedidos, os investidores eh, internacionais né? eh, estão impedindo, impedidos de adquirir novas terras no país hoje. Né? Então há uma insegurança muito grande, segurança jurídica muito grande. Né? Eles mobilizaram um capital para investimento no país e hoje eh, eles estão impedidos de adquirir novas terras e esse impedimento de aquisição de novas terras impede também a vinda de novas indústrias e novas fábricas e isso reflete, na, né, por exemplo, na empregabilidade do setor. Né? Então, hoje o nosso principal gargalo é a insegurança jurídica. Temos outros também, como crédito, é, seguro florestal, é, é, temos vários gargalos, mas concentrando, seria a nossa, a, o nosso problema hoje maior é a insegurança jurídica no país. É, está tramitando no Congresso, esperamos que aprove essa questão, que vai atrair novos investimentos no momento que o Brasil tanto precisa. Agora, hoje em dia, culturas como, por exemplo, o mogno africano, teca, cedro australiano, estão muito na, na mídia. Qual é a rentabilidade, então, que essas culturas podem gerar para o produtor? É, nós percebemos que há, certamente, provavelmente, um, por volta de 7, 10 anos, essas culturas têm aparecido muito nas mídias florestais. Né? E os produtores, produto, quando o produto aparece na mídia, os produtores ficam curiosos, né? É, é, e sempre nos questionam sobre a rentabilidade dessas culturas. Né? A nossa orientação é que o produtor conheça o mercado da sua região, porque essas culturas, sim, elas geram uma rentabilidade muito grande, porém, tem que ter mercado para isso. Né? E principalmente quando a gente fala de mercado externo. Tá? Essas culturas são plantadas principalmente para exportação, né? Então, os produtores, mais uma vez, têm que se mobilizar e conhecer a estrutura de exportação e se na região dele há estrutura, infraestrutura logística para exportar esses produtos, né? que são gerados dessas culturas que você citou. Mas são culturas, sim, muito rentáveis. É, hoje, por exemplo, né? enquanto o eucalipto está pagando ao produtor, em média, para eucalipto para celulose, em média de R$ 30,00 o metro cúbico, quando nós falamos, por exemplo, do mogno africano, Há produtores que nos informaram que eles recebem 
300, 500 reais o metro cúbico. Porém, essa madeira é voltada para exportação. Então, o produtor tem que conhecer isso e saber se na região dele é, há uma estrutura para exportar esses produtos. Ele tem que ter acesso ao mercado, ainda tem a questão que ele pode consorciar com outras culturas. Agora, qual a importância das florestas plantadas para a proteção das florestas nativas? Toda, toda a importância. Eu, eu diria que se, eu, se nós não estivéssemos, né, hoje nós temos 7 milhões, aproximadamente 7 milhões e meio de hectares de florestas plantadas, se nós não estivéssemos florestas plantadas no país hoje, acredito, nós acreditamos que não haveria floresta nativa também, né? porque a floresta plantada, ela convive na mesma propriedade onde há floresta nativa, né? com as reservas legais e as áreas de proteção permanente. É, hoje nós temos, para cada hectare, de um hectare de floresta plantada, é, nós temos praticamente dois hectares de floresta nativa, convivendo na mesma propriedade. Então, daí a importância da floresta plantada para a preservação da, da floresta nativa. Né? Nós não poderíamos é, exportar tantos produtos se nós não estivéssemos as florestas plantadas, ou nós teríamos que usar as florestas nativas para isso. Então, vamos plantar para que a gente não, não haja necessidade né, de consumir floresta nativa além do que é permitido por lei. A questão da sustentabilidade e evitar o apagão da madeira. Qual, é, quais os estados estão recebendo mais in, investimentos em florestas plantadas hoje? Sim, é, hoje nós é, estamos percebendo um uma, uma maior investimento no centro-norte do país. Né? Centro-norte, eu diria, principalmente os estados do Mato Grosso do Sul, né, que hoje é um grande celeiro florestal, é, o estado do Mato Grosso do Sul hoje já compõe né, os cinco maiores estados em área florestal no país e também está recebendo grandes indústrias consumidoras de madeira. E também eu destaco o estado do Tocantins, né, que está investindo muito em floresta plantada. É, os produtores é, estão investindo, estão acreditando no potencial de, de florestas plantadas para a economia do estado, porém precisam ainda de ajustar é, é a questão de demanda dessa madeira que está sendo plantada. Né? O, o estado do Tocantins precisa de atrair grandes investimentos, maiores investimentos para o consumo dessa madeira que está plantada hoje no estado. Mas eu destaco esses dois estados principalmente. Ok, Camila. Agora, quando foi criada a Comissão Nacional de Silvicultura da CNA e quais as principais ações? A Comissão de Subcultura da CNA, da qual eh, eu faço parte, sou assessora técnica, nós também temos um presidente eh, que é ligado à, à Federação do Estado de Goiás, da FAEG. Ela foi criada em 2011 eh, com, eh, com o desafio né, de, de começar a discutir o setor florestal dentro da CNA, que até então era uma casa predominantemente da agricultura e da pecuária. Né? Então, em 2011, há cinco anos, eh, a Comissão de Subcultura foi criada e as nossas principais ações estão sempre relacionadas a aumentar a, a, a competitividade do setor né? e também na orientação de produtores rurais sobre a forma de plantio, participação de projetos e programas sempre em parceria com o Senar, é, sempre voltado para a orientação do produtor rural. Né? E essa orientação, é, principalmente, é, é do produtor rural que quer consorciar o plantio florestal com a sua cultura agrícola, que, já, que, já, que, é, que ele já tem um investimento, ou a pecuária que já há na propriedade. Né? Então, as nossas ações é, são voltadas para a elaboração de projetos e programas voltados ao produtor rural, e aí eu destaco o projeto Campo Futuro, que nós temos, nós participamos na CNA, e também nós participamos de fóruns eh, nacionais eh, onde discutimos os, o rumo né, da política florestal no país. Né? Então, eh, hoje nós atuamos tanto na parte de projetos quanto na parte de, de elaboração e formulação eh, de política pública para o produtor rural. Agora, você já citou alguma, alguns projetos, mas quais são os principais projetos e programas da Comissão Nacional de Silvicultura da CNA? Hoje eu destaco o projeto Campo Futuro, que nós, que nós eh, participamos na CNA. Né? O projeto Campo Futuro é um projeto de levantamento e acompanhamento de custos de produção. Eh, nós, na Comissão de Subcultura, fazemos esse acompanhamento para a eucaliptocultura e para a eveicultura, que é a cultura da seringueira. Né? Eh, nós já estivemos em 12 estados né, avaliando essas, eh, o custo de produção dessas culturas eh, nas regiões. Então, hoje, o principal projeto que nós atuamos na CNA é o projeto Campo Futuro. 
Agora, quais são os principais destaques da agenda mais recente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no que se refere ao setor de florestas nacionais? A principal agenda hoje no Ministério da Agricultura relacionado ao setor florestal é a elaboração do Plano Nacional para Desenvolvimento de Florestas Plantadas. Esse plano está previsto no decreto que definiu o locus institucional do setor florestal no Ministério da Agricultura. Esse decreto foi publicado em dezembro de 2014 e desde lá nós estamos trabalhando né, na elaboração do Plano eh, Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. A grande expectativa é que esse plano seja ainda publicado este ano pelo Ministério da Agricultura. E nós na CNA eh, estamos eh, trabalhando e articulando com o Ministério da Agricultura para que esse plano contemple tanto as, as culturas florestais madeireiras quanto as culturas florestais não madeireiras, para que de fato ele represente o setor florestal hoje eh, eh, no país. Agora, Camila, o que você vislumbra para o setor nos próximos anos? Quais as metas devem ser conquistadas no curto prazo para que os incrementos e avanços sejam contínuos e favoreçam a competitividade do setor, Camila? Eu sou muito otimista em relação ao setor florestal. E nós temos um potencial gigantesco. E o nosso saldo da balança comercial hoje é de 8,5 bilhões de dólares. Né? Ou seja, nós somos grandes exportadores de madeira. Dois gargalos que se forem solucionados, e eu tenho uma grande expectativa que vai ser solucionado brevemente, em curto prazo, é a questão da compra de terras por estrangeiros, né? a, a, a retomada de investimentos estrangeiros no país, esse é o principal ponto, que se solucionado vai atrair grandes investimentos para o país. E o segundo ponto está relacionado à nossa agenda climática. Né? O setor florestal hoje participa de menos de 2% da matriz energética no país. Né? A nossa matriz energética é principalmente é, é, composta por, por produtos é, de origem fóssil. Né? E nós do setor florestal é, sabemos que o setor tem a capacidade de é, é, aumentar a sua participação na matriz energética brasileira. Então, esses são é, os grandes desafios para os próximos é, é, dois, três anos, é, é, grandes desafios que vão investir novos investimentos para o setor e vai ajudar o Brasil a cumprir a meta acordada na COP21. Camila, agora para finalizar, o Senado tem um curso técnico em florestas que prepara profissionais para o setor de florestas plantadas, como vimos antes na entrevista. O mercado de trabalho do setor do país, ele é promissor, Camila? Sim, ele é promissor. Foi dada uma grande oportunidade para esses estudantes do Tocantins é, fazerem esse curso técnico de florestas. Né? Como eu disse, Tocantins é um estado que está em destaque em crescimento de área plantada no país né? e para esses estudantes fica o desafio de cada vez mais se aperfeiçoar. Né? Eles têm que, que definir e identificar as oportunidades que estão surgindo tanto em nível estadual né, quanto em nível nacional. Né? A oportunidade foi dada, eles estão fazendo o curso e, e fica como a nossa, a nossa dica, eles se especializarem, é, procurarem estágios, procurarem é, estágios até mesmo fora do estado para se espe especializarem e de fato terem, é, é, conseguirem contribuir com essa mão de obra que é, é, é muito demandado no país e que com, a, com a, a resolução desses gargalos que eu, que eu citei, é, certamente a demanda por mão de obra vai aumentar muito no país. Então, é uma grande oportunidade para esses estudantes. Camila Braga, assessora técnica da CNA, muito obrigado pelas informações. Obrigada.